ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും റൈസ് അല്ല ഞണ്ട് റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ക്രാപ്പ് റൈസ് എന്ന് പറയും അപ്പോ ഇത് നമ്മളെ സാധാരണ നേരി അരിയും അതുപോലെ ഞണ്ടെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഞണ്ടിന്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഫുൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോ ഞാൻ എപ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ എന്റെയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാൽ എങ്ങനെ ആക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അത് മസാല ആക്കാം മസാല ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആകാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ ഈ തേക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇടേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മൂന്ന് ഉള്ളി മൂന്ന് ഉള്ളി ഇങ്ങനെ നേറിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു നാല് തക്കാളി മീഡിയം സൈസാണ് ഒരു നാല് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് വേണ്ട കുറേ ഒന്നും ഇതിന് മസാല ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു എത്ര എരിവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ റൈസിനെല്ലാം നല്ല എരിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ പച്ചമുളക് എല്ലാം നിങ്ങളെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല എരിവാണോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഈ ഉള്ളീൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളകി വരുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്ന നേരം ഒന്ന് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കണം നമ്മളെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയെല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് അടിഞ്ഞ് വരണം ഈ റൈസിന് നല്ല അടിഞ്ഞിട്ട് വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് അപ്പം നമ്മളെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും മസാല എല്ലാം നല്ല എന്താ പറയണ്ട നല്ല വെന്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവും കണ്ട തൊടുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ ഇനി ഇത് എന്താക്കണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പാറ്റിലോ തന്നെ നല്ലോണം നിങ്ങളെന്ത് സ്പൂൺ അത് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നല്ല ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഈ തക്കാളിയെല്ലാം കണ്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കുക അത് ഉടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാഗീൻ്റെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ കൈമലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതും കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കളർഫുൾ ആണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഞണ്ട് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമെല്ലാം ഞണ്ടിൻ്റെ ആ പീസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ കാലും കയ്യെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങുമല്ല എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം വെള്ളം തീരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കണം ഇതിപ്പോൾ വേണ്ട ഞാൻ നല്ല എന്നാൽ കാലും കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിൽ തടച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കിത് വേവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞണ്ടെല്ലാം ഇപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞണ്ടി
പരിക്കല അരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റിക്കളയണം ഇനി റൈസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിയാണെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത അരിക്ക് കണക്കായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഓയിലും ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നേരം അത് ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഈ നമ്മളെ ഈ നേരിയ അരിക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ് മറ്റേ ഏലക്കായും മറ്റേ എന്താണ് പട്ടയും ഗ്രാമ്പും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മണങ്ങോണം എല്ലാം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇത് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം പതിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഇത് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അന്നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് വരുന്ന വരുന്ന വരെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആയി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അരി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ഇളക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് പതച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് വരണം ഈ സമയത്ത് അടച്ചു വെക്കുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതിപ്പം വെള്ളം കണ്ട ഇത്രയും വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ വറ്റിയ സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കിയ മസാല ഇല്ലേ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം മസാല കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമില്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വായിൽ കപ്പൽ വിടുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ മസാല കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഈ വെള്ളം ഇത്രയും പറ്റിയ സമയത്ത് വേണം ഈ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുന്നേ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും റൈസിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് വല്ലതും ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു മറിച്ചെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേണ്ട അതിപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഞണ്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല്ല ഞണ്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല്ല അപ്പോൾ ഞണ്ടിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം അതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഇനി അത് കിട്ടുമെങ്കിൽ ആക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിനു അത്രക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്